சற்று முன் டைம்ஸ் அண்ட் சோசியல் ட்ரெண்ட் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வீட்டுக்காரர் மட்டும் ஆகாயத்துல இருந்து குச்சி நான் குடும்பம் பண்ணுவோம் நினைச்சா அது குடும்பமா இருக்காது எல்லாமே இருக்கணும் மாமா இருக்கணும் மாமியா இருக்கணும் அவங்க அவங்க இந்த வீடியோ பாக்குற சுந்தரியா கடைக்கு போனா மரியாதை இல்ல மதிப்பு இல்ல அவங்க சரியா ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க கவனிக்க மாட்டாங்களா ஏதாவது சொல்றாங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் என்னை யோசித்து பாருங்க பத்து நாள் ஒரு நான் ஒரு வா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முடியா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் மீன் நல்லா இல்லை உப்பு கருவாட்டுக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுத்துட்டு போனா போட்டோம் ஏழாயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் வந்தா மக்களுக்கு நல்ல பொருளாக கொடுங்க தாத்து அது அதுக்கு மேலே அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள நாங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் இது எப்படி இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது என்ன படம் அது ஒரு படம் பாடுவாங்க என்னடா மக்களை எங்கள் மனசால் மாதிரி நினச்சிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நான் நந்தம்பி அக்கா தங்காட்டி யாருமே இல்லை அப்போ எனக்கு ஒரு உறவு வேணும்னா நீங்கள் தான் மக்கள் தான் மக்கள் தான் மக்களுங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறோம்மா நான் கோபப்படுறேன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க டூருக்கு வர்றவங்க ஏதோ வந்து சாப்பிட்டு தான் பார்க்கலாம் நான் ஒன்றே ஆனால் அது மாதிரி கிடப்பேன் இப்போ தான் நிறைய கடைங்க இருக்குது இந்த வரைக்கும் நாங்கள் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம் வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் எப்படி நீங்கள் இதுலேயே ரொட்டேஷன் பண்ணி சமாளிச்சுன்னு இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு பெண்மணி மனுஷனுக்கு டெய்லி மூணு வேலையும் பசி எடுக்குது இல்லை பசி எடுக்குது ஒரு ஆணுங்களாலேயே வந்து ஈடு கொடுத்து இது பண்ண முடியல ஆயிரத்தெட்டு டென்ஷனு பிரச்சனை வராங்களே நீங்கள் ஒரு ஆள் இவ்வளோ பெரிய ஆயிரம் காரணங்கள் சொல்லலாம் பொம்பளைங்க சொல்ல முடியல சொல்ல முடியும் எப்படி இருந்தாலும் சோறாகி போனோம் இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஜோராட்சி சக்கரம் ஒரு மாத்திரை போகணும் மாத்திரை போட்டு தான் நிற்கிறேன் இப்போ ஜோராட்சி சக்கரம் என்ன பண்ணுவேன் ஐயோ நம்மளுக்கு ஜோராட்டி இது சோறாக போட விட பேர பிள்ளைங்களா எங்கே போகணும்னு நினைப்பேன் இல்லையா நான் பார்க்குறவங்க கண்ணுக்கு அவங்களுக்கு என்னப்பா அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இங்கேயே இருக்குதா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் அப்படிலாம் இருந்தாதாங்க வாழ்க்கை மாமியா நாத்தனார்லாம் இல்லாம வீட்டுக்காரர் மட்டும் ஆகாயத்துல இருந்து குச்சி நான் குடும்பம் பண்ணுவோம்னு நினைச்சா அது குடும்பமா இருக்காது எல்லாமே இருக்கணும் மாமா இருக்கணும் மாமியா இருக்கணும் தொல்லைங்களுக்கும் வாழ்க்கையே பிரச்சனை தான் பாடி வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு காலம் தான் நாட்டிக்க சந்திக்கணும் சந்திச்சாத்தான் அதாவது நான் வந்து என்னது கடல்ல ஊந்து இல்லை ஆத்துல ஊந்துருக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 நல்ல விதமான பொருளுங்க கொடுக்கணும் நல்ல கடலை நல்ல சமைச்சு தரணும் நல்ல அரிசி வாங்கணும் இன்றைக்கி தக்காளி ஒரு பொட்டி ஐநூறுரூபா விற்கிது இன்றைக்கி நான் பார்க்குறேன் எ
மட்டமா கொடுத்து நான் பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்படல உங்களுக்கு எவ்வளவு தரமா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை தான் நான் இன்ன வரைக்கும் யோசிச்சு இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னு தெரியாது பத்து நாள் ஒரு நான் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் மீன் நல்லா இல்லை உப்பு கருவாடுக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுத்துட்டு போன போட்டோம் ஏழாயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் வந்தா மக்களுக்கு நல்லா பொருளா கொடுக்கணும் சாப்பிட்டு போறவனுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு எப்படி என்ன என்ன ஆகும் அவங்க பாதிக்க இல்ல அம்மா மக்கள் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் சுந்திராக்கா மேல மேல வர முடியும் என்னதான் கோடி கோடியா சம்பாதிச்சாலும் அந்த மூணு வேலை சாப்பாடு தான் அதுல நீங்க ஒரு வேலை சாப்பாடு ஐடியா உள்ள உக்காந்து பெரிய பெரிய ஆபீஸ்ல உக்காந்து வேலை செய்யறாங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாங்க ஆனா அவங்க என்ன அடுத்த வேலை பணமா தர்றாங்க நல்ல சாப்பாடு தானே தர்றாங்க சாப்பாடு தான் அந்த நல்ல சாப்பாடை நான் கொடுத்தா எனக்கு சந்தோஷம் நான் மக்களை மக்களை நம்பி தான் நான் வாழ்றேன் மக்கள் என்ன நினைக்குதுன்றது அவங்களுடைய விருப்பம் ஒரு சில சமயத்தில் நான் கோபமாக பேசுகிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கோபம் வந்து அந்த அனலில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வரதா செய்யும் அது நாங்கள் வந்து நீங்களும் என்னை வந்து ஒரு சகோதரம் சகோதரி நம்ம தாய் மாதிரி நம்ம அக்கா மாதிரி நம்ம தங்கச்சி மாதிரி அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் இன்னும் சோறு ஆயிடுச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்க அடுப்பில் உட்காந்து வந்துன்னு இருப்பாங்க என்னென்ன நீ ஊரை சுற்றிட்டு வந்துட்டு என்ன சோறு ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி புள்ளி பெற்ற பிள்ளை உறவினரே வந்தால் கூட என்ன கேட்பாங்க இருந்தா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருமா அடுத்த பத்து ஆனால் வந்தோடனே சோறு போட சோறு போடணும் இலைய கழுவணமா சோறு வைக்க வேணுமா அப்படிதான் இல்லை எல்லாமே நானும் மக்களை எங்கள் மனசால் மாதிரி நினச்சிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நான் நந்தம்பி அக்கா தங்காச்சி யாருமே இல்லை நானே என் ரெண்டு பிள்ளைங்க மரிமாவும் என் சொந்தக்காரங்க தான் அப்போ எனக்கு ஒரு உறவு வேணும்னா நீங்கள் தான் மக்கள் தான் மக்கள் தான் எம்ஜிஆர் சொன்ன மாதிரி நாடு என்ன செய்கிறது நமக்கு என்ற கேள்வி கேட்கல நான் என்ன செய்கிறேன் நாட்டுக்குன்றது தான் கேள்வி உங்களை மாதிரி ஆளுங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் எங்கள் கடையை இன்றைக்கி இவ்வளோ உணர்ந்துக்கிறீங்க உங்கள் தேவை தான் எங்களுடைய நன்றி வணக்கம் மக்களுங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறோம்மா நான் கோபப்படுறன்னு மட்டும் நினைக்காதுங்க அந்த கோபத்தில் எவ்வளோ அன்பு பாசம் கலந்து இருந்தால் அந்த மீன் குழம்பு மணக்குதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டா சுவையாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி உங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டு சாப்பாடு இல்லை உங்கள் வீட்டை நீ சமையல் செஞ்சால் எப்படி சாப்பிடுவேன் சூடாக கூட சூடாக கொடுக்கணும் எத்தனை பேருக்கு எங்கள் சூடு போட முடியும் சாப்பிடுறாங்கிறதுலாம் <laughs> குதிரை ஓட்டுற பசங்க ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க டூர் போடுறவங்க ஏதோ வந்து சாப்பிட்டு தான் பார்க்கலாம் நான் ஒன்றா ஆனால் அது மாதிரி கிடப்பேன் இப்போ தான் நிறைய கடைங்க இருக்குது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களாம் முதல்ல எனக்கு இந்த ஆட்டோக்காரவங்க தாங்க இந்த குதிரை ஓட்டுற பசங்க இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் பூச்சி வர பசங்க இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன ஒரு ஆள் ஆகலன்னா நாங்கள் எங்கேயே கிடப்போம் ஆனால் இருந்தாலும் என் பிள்ளைங்களை வளர்க்குறதுக்கு கொள்கிறதுக்கு அவங்களாம் எனக்கு துறையாக இருந்தாங்க அது மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஆள் ஆகும்போது எங்களை நம்பி வேலை செய்கிறவங்களாம் அவங்க பிள்ளை குட்டிங்களுக்கு நாங்கள் துணையாக இருக்கணும் நாங்கள் கார் கட்டணும் பங்களா கட்டணும் ஏசிக்கு போகணும்னா எங்களுக்கு காசு இல்லை இந்த வரைக்கும் நாங்கள் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம் கேட்டா நாங்கள் வருமானத்துக்கு பயந்துன்னு அது அது எங்கள் சுற்றி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன செய்கிறேன் ஏது செய்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன சம்பளம் தரேன் யார் யாரை எப்படி எப்படி கவனிக்கிறேன் இந்த வெய்ய நேரத்துக்கு என்னென்ன செய்கிறேன் அவங்க உங்களுக்கு தெரியல இந்த தொழில் நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க எனக்கு நல்ல சாப்பாடு வெளியே கிடைக்கல நான் வெளியே போகும்போது எனக்கு நல்ல டிஃபன் கிடைக்கல நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கல நல்ல பொருளுங்க கிடைக்கல எங்கே போனாலும் நான் எங்கேயாவது ஒரு ஊர் பயணம் போனால் ஒரு டீ பிஸ்கெட்டு தண்ணி வாழைப்பழம் அப்படி இப்படி தான் சாப்பிடுவேன் அதனால் எனக்கு மக்களுக்கு என்னால் முடிஞ்சது பத்தொம்பது வருஷமாக எங்கள் கடை போடுறான் இப்போ தான் ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சு சாப்பிட்றவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து மீண்டும் வருவாங்க பிடிக்கலன்னா அது அவங்களுடைய செலெக்ஷன் பண்ணுங்க மாஸ்டருங்க யார் செலெக்ஷன் பண்ணுறது எல்லாம் நாங்களாக முயற்சி பண்ணி வேலை செய்கிறவங்களெல்லாம் நீங்கள் வேலைக்காரங்க மாதிரிலாம் நினச்சிக்காதீங்க நீங்களும் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சி மக்களுங்களுக்கு நல்ல சமையல் சாப்பாடு கொடுத்தா தான் நீங்களும் சம்பாதிக்க முடியும் நானும் இப்போ நான் கடன் நடத்தி வியாபாரம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சம்பளம் தர முடியும் அப்போ நீங்களும் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க மாதிரி என்னுடைய உறவினர்கள் மாதிரி மக்களுங்களுக்கு நீங்களும் சேர்ந்து ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும் படிச்சுட்டா மட்டும் கட்டட பில்டிங் ஏறுமா கொத்தனார் மேஸ்திரி கலத்துக்காரங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சாலும் கட்டட ஏறணும் அது அதுக்கு மேலே
இப்போ சாப்பாடு வடிக்கிறான் பையன் தப்பு செய்வாங்க ஏதாவது தப்பு நடக்கும் சமையலில் தப்பு நடக்காது இருக்குமா வீட்டிலே செய்வோம் எவ்வளோ நடக்கும் ஆனால் நான் பக்கத்துலேருந்து அது சாப்பிடவே முடியாது மனுஷங்கன்னா அந்த பொருளை கீழே போயிட்டுருவேன் எங்கள் கடைக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் எந்த கடையில் விலையெல்லாம் தேர மாட்டேன் நானும் நல்ல பொருளாக வாங்குவேன் ஆனால் ஒரு ஒரு ரூபா தர்மம் பண்ணும்போது காசு சேராதான் பத்து பத்து ரூபா தான் தர்மம் பண்ணால் தான் சேரும்னு பார்த்தா அது வேலைக்கு ஆகாது ஒரு ஒரு ரூபா தர்மம் பத்து பேர் பத்து பத்து ரூபா பத்து பேர் தான் போடுவாங்க ஒரு ஒரு ரூபா ஆயிரம் பேர் போடுவாங்க இது எப்படி இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அது என்ன படம் அது ஒரு படம் பாடுவாங்க இல்லடா செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்